హాయ్ ఎవరిబడి దిస్ ఇస్ సాగర్ ఫ్రమ్ కడప ఈరోజు క్లాస్లో కలుసుకున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అయితే ఈరోజు మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి నేను చాలామంది కాల్ చేస్తున్నారు సార్ పరీక్ష దగ్గర పడుతుంది భయం వేస్తుంది ఈ విషయం ఈ యొక్క క్లాస్ తర్వాత నీతో మీతో మాట్లాడడానికి నిషిద్ధంగా ఉన్నా రెండవది కొంతమంది అంటున్నారు సార్ ఇది మాకు డిఎస్సి వాళ్ళకైనా మాకు కూడా ఉపయోగపడుతుందా అండగా ఆర్ఆర్బి ఆర్పిఎఫ్ అదేవిధంగా కానిస్టేబుల్ ఎస్ఐ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ గ్రూప్ ఫోర్ ఓకేనా కదండి ఏ ఎగ్జామ్కైనా జీకే కరెంట్ అఫైర్స్ ఉంటుంది కదా ఓకేనా డిఎస్సి వాళ్ళకి మాత్రమే కాదు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ యొక్క వీడియో ఓకేనా అయితే నేను కొన్ని విషయాలు ఈ యొక్క క్లాస్ తర్వాత మీతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను ఓకేనా సరే అయితే ఈరోజు వచ్చేసి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో జరిగిన సదస్సులు అన్ని సదస్సులను ఒక నేను బోర్డు మీద నేను రాయడం జరిగింది ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలన్న అంశం మీద ఒక ఈ వీడియో నేను చేస్తున్నా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో సమ్మిట్స్ సమావేశాలు సదస్సులు ఇక్కడ నేను ఏం నేర్పిస్తానంటే ఏ సదస్సు ఏ ప్రాంతంలో జరిగింది అన్న కోణంలో ఒక వీడియో చేస్తున్నా గమనించండి ఇక్కడ వరల్డ్ డిజైన్ అసెంబ్లీ ముప్పై ఒకటవ అంతర్జాతీయ సదస్సు గమనించండి ఇక్కడ వరల్డ్ డిజైన్ వరల్డ్ను డిజైన్ చేయడానికి వరల్డ్ను డిజైన్ చేయడానికి అసెంబ్లీకి వచ్చారంట మన అసెంబ్లీకి వచ్చారంట అసెంబ్లీకి వచ్చే అక్కడ హై ఏంటి ఇక్కడ బాదుకుంటున్నారు వరల్డ్ను డిజైన్ చేయడానికి అసెంబ్లీకి వస్తే హై ఏంటి ఇక్కడ బాదుకుంటున్నారు అంటే అసెంబ్లీలో కొట్టుకుంటా అంటారు కదా అప్పుడప్పుడు ఓకేనా బాదుకుంటా అంటారు కదా వాళ్ళు అన్నారంట వరల్డ్ డిజైన్ చేయడానికి మన మన అసెంబ్లీకి వస్తే వాళ్ళు అంటున్న మాటలు హై ఏంటి ఇక్కడ హై ఏంటి ఇక్కడ బాదుకుంటున్నారు అని అన్నారంట నెక్స్ట్ వచ్చేసి జాతీయ న్యాయ సదస్సు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ న్యాయ సదస్సు ఇక్కడ కీవర్డ్ తీసుకున్న న్యాయ సదస్సు న్యాయం తీసుకున్న ఏమంటే చెప్పండి చెప్పండి న్యాయమే నా పుట్టలో పాలు విడే ఏమన్నా న్యాయమే అండి పాము పాలు తాగదు కదండి అది ప్రశాంతంగా పనుకొని ఉంటే దానికి పాలు పోసి మరీ తినని వాడిని కూడా బలవంతంగా తినిపించినట్టు ఏమన్నా న్యాయమా అండి న్యాయమా పుట్టలో పాలు పెడం న్యాయమా అండి పుట్టలో పాలు పెడం పుట్టపర్తి న్యాయ సదస్సు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ సదస్సు కాఠ్మాండు ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ కా ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ కావాలంటే మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి నిదానంగా చదవండి కాటమా కాఠ్మాండు కాటమా మనకు తెలిసిన పదం మనకు తెలిసిన పదం వచ్చేసి కాటమా కాటమా అంటే పవన్ కళ్యాణ్ కాటమా రాయుడు కాటమా కాటమా రాయుడు కాటమా గమనించాలి ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ తెలియాలంటే ఒక టెక్నాలజీ నేర్చుకోవాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మీరు కాటమా రాయుడు సినిమాకి వెళ్ళాలి గమనించండి ప్రజెంట్ సినిమాలో దేమొద్దు మీరు బాగా చదువుకుంటాను జాబ్ కొట్టిన తర్వాత చూద్దాం తర్వాత ఓకేనా ఇక్కడ కేవలం గుడ్డి గుర్తు మాత్రమే గమనించాలి ఇక్కడ టెక్నాలజీ కావాలంటే కాటమా సినిమాకి వెళ్ళాలి కాటమా నెక్స్ట్ కాటమా రాయుడు సినిమాకి వెళ్ళాలని చెప్పిన చెప్పినారో లేదో అప్పటికే నలుగురు భీముల్లు భీము స్టెక్ నలుగురు భీముల్లు మాములు భీముడు ఒకటే కదా ఈ నలుగురు భీములు ఎక్కడికి వెళ్ళారు ఎక్కడికి వెళ్ళారు నలుగురు భీములు టెక్కుతో ఎక్కడికి వెళ్ళారు కాటమా రాయుడు సినిమాకి వెళ్ళారు కాటమా నలుగురు భీముల్లు నాలుగవ భీము స్టెక్ భీముల్లు టెక్తో భీము స్టెక్ సదస్సు కాఠ్మాండులో జరిగింది నెక్స్ట్ ప్రపంచ హిందీ కాంగ్రెస్ సదస్సు వచ్చి గమనించాలి ఇక్కడ సమావేశంలో కాంగ్రెస్ వాళ్ళంతా హిందీ మారుతున్నారు వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలకి అందరూ మారిపోయారంట మారిపోయారు మారిసేస్ అని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అదేవిధంగా బ్రిక్స్ దేశాల పదవ శిఖరాగ్రత సదస్సు గమనించాలి బ్రిక్స్ అనగా మనకు మనకు తెలిసిన పదం బ్రిక్స్ అనగా ఇటుకలు అంతే కదా ఇటుకలు 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 బ్రిక్స్ అంటాం కదా మీరు గమనించాలి ఇక్కడ జోహన్స్ బర్గ్ అనేది గమనించాలి ఇక్కడ జోహన్స్ బర్గ్ అనేది ఇది సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఒక ముఖ్యమైన పట్టణము తీసుకోవచ్చు సౌత్ ఆఫ్రికా దక్షిణ ఆఫ్రికాలో అయితే జోహన్స్ బర్గ్ జోహన్స్ బర్గ్ గురించి ఒక విషయం చెప్తాను ఇక్కడ మీకు ప్రపంచంలో బంగారు గనులు ఎక్కువగా ఉన్న దేశం సౌత్ ఆఫ్రికా ఆ సౌత్ ఆఫ్రికా తీసుకుంటే ఇక్కడ జోహన్స్ బర్గ్ అనే ప్రాంతంలో ఎక్కువగా బంగారు గనులు అనేవి ఉంటాయి ప్రపంచంలోనే అయితే ఇటీవల కాలంలో ఒక బిట్టు వచ్చింది అయితే బంగారు గనులు ఎక్కువ ఉండడం వేరండి బంగారుని ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేస్తున్న దేశం మన ఎస్ఐకి వచ్చింది చెప్పాలి మీరు ఏంటి అది చైనా ఉత్పత్తి చేసేది చైనా అయితే బంగారు గనులు ఉండేది అయితే ఇక్కడ బ్రిక్స్ దేశాలు ఐదు దేశాలు ఉన్నాయి ఈ దేశాల అధిపతులు అందరికీ గమనించాలి బంగారుతో చేసిన బ్రిక్స్ ఇచ్చారంట బంగారు బంగారు అనగానే జోహన్స్ బర్గ్ గుర్తు రావాలి బంగారుతో చేసిన బ్రిక్స్ ఎవరికి ఇచ్చారు బ్రిక్స్ దేశాల అధినేతలకు ఇచ్చారని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అదేవిధంగా బంగారనే కదండి నెక్స్ట్ కింబర్లు అనే ప్రాంతం కూడా ఎక్కడ ఉందంటే అది సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉంది అది కూడా అది వజ్రాలకు ఫేమస్ ప్రపంచంలోనే ఎక్కువ వజ్రాలు దొరికే ప్రాంతం కూడా కింబర్లు అది కూడా సౌత్ ఆఫ్రికాలోనే గమనించి గమనించండి ఇక్కడ జోహన్స్ బర్గ్ అనేది బ్రిక్స్
ఆసే దేశాలండి ఇంకొక ఇంకొకటి ఇక్కడ గమనించండి ఇక్కడ ఇంకొకటి ఇంకా ప్రపంచ దే ప్రపంచ నగరాల సదస్సు కూడా సింగపూర్లో జరిగింది ఈ ప్రపంచంలో నగరాలన్నీ కూడా సింగ్ చేస్తున్నాయి ఎలా సింగ్ చేస్తున్నాయి చాలా పూర్గా చాలా పూర్గా పాడుతున్నాయంట సింగ్ చేస్తున్నాయి గమనించాలి ప్రపంచ నగరాలు సింగ్ చేస్తున్నాయి ఇక్కడ గమనిస్తే ఆసియా దేశాలు కూడా ఆసియా దేశాలు కూడా సింగ్ చేస్తున్నాయి ఎట్లా పూర్గా సింగ్ చేస్తున్నాయి గమనించాలి ఆసియా మీడియా సదస్సు ఇక్కడ న్యూ ఉంది గమనించాలి ప్రపంచంలో ఏ మీడియా న్యూగా కొత్తగా ఉందంటే ఆసియా మీడియా చాలా న్యూగా ఉంది న్యూఢిల్లీ అదేవిధంగా అంతర్జాతీయ బౌద్ధ సదస్సు బౌద్ధ సదస్సు లుమిని ఇంకా లుమినీకి ప్రా ప్రాముఖ్యత ఏంటంటే గౌతమ్ బుద్ధుడు పుట్టిన ప్రాంతం అది లుమిని ఇంకా జనరేట్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అదేవిధంగా నూట ఐదవ సైన్స్ కాంగ్రెస్ సమావేశం ఇక్కడ నూట నాలుగు నుంచి నేర్పించడం జరిగింది నూట నాలుగు నూట ఐదు నూట ఆరు ఈ యొక్క సైన్స్ కాంగ్రెస్ సమావేశాలు చాలా చేదో తేజోవంతంగా జరుగుతున్నాయి సైన్స్ కాంగ్రెస్ సమావేశాలు చాలా తేజోవంతంగా జరుగుతున్నాయి తేజోవంతంగా జరుగుతున్నాయి గమనించాలి తేజోవంతంగా నూట నాలుగు తిరుపతి నూట ఐదవ సమావేశం ఇంపాల్లో ఇంపాల్ మణిపూర్ ఇది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ నూట ఆరు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జరగబోయేది జలంధర్ జలంధర్ వచ్చేసి గమనించాలి అది పంజాబ్లో ఉన్న ప్రాంతం ఈ విధంగా మూడింటిని మనం గుర్తుపెట్టుకున్నాం నూట ఐదవది వచ్చేసి ప్రస్తుతం రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఇంపాల్లో జరిగింది నెక్స్ట్ జరగబోయేది జలంధర్ పంజాబ్లో నూట ఆరవ కాంగ్రెస్ సమావేశం సైన్స్ కాంగ్రెస్ నెక్స్ట్ పదహైదవ బయో ఆసియా సదస్సు హైదరాబాద్లో జరిగింది ఇక్కడ ఇక్కడ కేసీఆర్ గారు అంటున్నారు ఏమంటున్నారు బయో కేసీఆర్ గారు భయ్యా మీరు సదస్సు పెట్టుకున్నారు బాగానే ఉంది ఆశించద్దు భయ్యా ఆశించద్దు దేన్ని మాకు హైదరాబాద్ కావాలని ఆశించద్దు ఈ హైదరాబాద్ మాది ఓకేనా కాబట్టి మీరు ఆశించద్దు ఏమంటున్నారు కేసీఆర్ గారు భయ్యా భయ్యా భయ్య ఆశించద్దు అంటున్నారు దేన్ని ఆశించద్దు హైదరాబాద్ని ఆశించద్దు బయో ఆసియా సదస్సు హైదరాబాద్లో జరిగింది అదేవిధంగా ప్రపంచ సుస్థిరాభివృద్ధి ప్రపంచం సుస్థిరాభి సుస్థిరాభివృద్ధి సాధించాలంటే ఒక కొత్తదనం ఉండాలి కొత్త అనగా న్యూ న్యూ అనగా న్యూఢిల్లీ అదేవిధంగా యునాని వైద్యం ఏదైనా వైద్యం అభివృద్ధి చెందాలంటే అది కొత్తదనంగా ఉండాలి కొత్తదనం న్యూ న్యూగా ఉండాలి న్యూఢిల్లీ యునాని వైద్యం అంతర్జాతీయ సదస్సు న్యూఢిల్లీ ప్రపంచ సుస్థిరాభివృద్ధి సదస్సు న్యూఢిల్లీలో జరిగింది అదేవిధంగా సార్క్ గమనించాలి సార్క్ ఇంకా రెండు వేల పద్నాలుగులో నేపాల్లో జరిగింది రెండు వేల పదహారులో పాకిస్తాన్లో ఇక్కడ జరగలేదండి ఇక్కడ జరగలేదు అక్కడ అక్కడ సమావేశానికి ఏ దేశ అధ్యక్షులు అక్కడ వెళ్ళలేదు నెక్స్ట్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మామూలుగా అయితే ఇరవై ఐదు సదస్సు లంక లంకలో జరగాలి శ్రీలంకలో జరగాలి అయితే డిసెంబర్ కాబట్టి ఇప్పుడు జరగచ్చు లేకపోతే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరిలో అలా జరగచ్చు అయితే గమనించాలి సార్క్ సమావేశం ఇంకా సార్క్ దేశాలకు గమనించి ఎనిమిది ఉన్నాయి కదా ఎంబీబీఎస్ పెయిన్ అనేది ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు చాలా మందికి తెలుసు ఓకే ఎంబీబీఎస్ పెయిన్ అనేది ఎనిమిది దేశాలు అలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలా గమనించాలి ఇక్కడ అన్నిటిని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే పద్నాలుగులో పదహారులో పద్దెనిమిదిలో జరిగింది నేపాల్ గుర్తుపెట్టుకుంటే నేపాల్ ఒక్క పదం గుర్తుపెట్టుకుంటాను నేపాల్ అనగా నేపాలు పాలం పాకిస్తాను నేపాల అనగా లంక లంకలో నెక్స్ట్ జరగబోతుంది ఓకే ఇక్కడ పాకిస్తాన్ వరకు జరగలేదు ఇక్కడ గమనించాలి కామన్ వెల్త్ కామన్ వెల్త్ దేశాల సదస్సు ఇక్కడ జరిగింది అంటే ఇక్కడ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో బ్రిటన్లో జరిగింది రెండు వేల ఇరవైలో ఎక్కడ జరగనుందంటే ఇది ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం అంటే గమనించాలి మీరు ఇక్కడ కామన్ వెల్త్ కామన్ గా వెల్త్ కామన్ గా హెల్త్ ఎలా పాడుతుంది కామన్ గా హెల్త్ ఎలా పాడవుతుంది బీరు తాగితే పాడవుతుంది కామన్ గా హెల్త్ బీరు తాగితే పాడవుతుంది బీరు అనగా బ్రిటన్ రువాండా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ జరిగింది నెక్స్ట్ రెండు వేల ఇరవైలో ఇక్కడ జరగబోతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి జి సెవెన్ దేశాలు జి సెవెన్ దేశాలు అనగా ఇవి చాలా పెద్ద దేశాలు అండి ఇక్కడ ఏడు దేశాలు మాత్రం ఉంటాయి గ్రూప్ ఆఫ్ సెవెన్ అని అదేవిధంగా గ్రూప్ ఆఫ్ ట్వంటీ దేశాలని ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ గమనించాను కదా జి సెవెన్ దేశాలు ఈ పెద్ద దేశాలు పెద్ద దేశాలు బిగ్ ఈ బిగ్ జఫా దేశాలు ఎవరిని రాణించుకో వీటికి ఇవే పెద్ద అనుకుంటాయి ఈ బిగ్ జఫా దేశాలకు ఇలాంటి దేశాలను ఏకే ఫార్టీ సెవెన్తో కాల్చాలండి బిగ్ జఫా దేశాలను ఏకే ఫార్టీ సెవెన్తో కాల్చాలి సెవెన్ అంటే ఫార్టీ సెవెన్ సెవెన్ ఇక గమనించాలి చెప్పి బ్రిటన్ ఇటలీ నెక్స్ట్ జర్మనీ నెక్స్ట్ జపాను ఫ్రాన్సు అమెరికా కెనడా ఏడు దేశాలు ఇలా ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఈ బిగ్ జఫా దేశాలు ఏకే ఫార్స్ని కాల్చాలి ఎందుకు కాల్చాలండి వాళ్ళ సమావేశం పెట్టుకునేరా సమావేశం పెట్టుకొని వాళ్ళు చేసే పని ఎందు తెలిసినా కేఎఫ్ తాగుతున్నారంట కేఎఫ్ కేఎఫ్ మీన్స్ కింగ్ ఫిషర్ ఓకేనా కేఎఫ్ తాగుతూ వాళ్ళు ఎట్లా అంటారు అబ్బా అంటారంట అబ్బా ఎలా ఉంది వాళ్ళు వచ్చింది ఎందుకండి సమావేశం పెట్టుకుని ఎందుకు ఓకేనా వాళ్ళు ఏమంటున్నారు కేఎఫ్ కింగ్ ఫిషర్ తాగుతూ అబ్బా అంట ఎందుకంటే బిగ్ దేశాలు కదా బిగ్ జఫా దేశాలు కదా కాబట్టి ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ కేఎఫ
అర్జెంటుగా పాను కావాలంటే సోది కొట్టకుండా వెళ్ళి తెచ్చుకోవాలి ఆ పాను అంతా నా ఇరవై రూపాయలు అంట ఆ పాను ఆ పాను అంతా ఇరవై రూపాయలు ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇది పద్దెనిమిదిలో పంతొమ్మిదిలో రెండు వేల ఇరవై వేలు ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అర్జెంటుగా ఆ పాను కావాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి సోది కొట్టకుండా తెచ్చుకోవాలి ఆ పాను అంతా ఇరవై రూపాయలు అదే గమనించండి అలినోద్యమ కూటమి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రెండు వేల పద్దెనిమిది జరగలేదు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో బాకులో జరుగు బాకు అనగా అజర్ బైజాన్ రాజధాని బాకులో అలినోద్యమంలో నువ్వు పాల్గొనకపోతే ఒకటి అంటున్నాడు చూపిస్తున్నాడు పాల్గొనకపోతే ఇటు అంటున్నాడు బాకుతో 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 అని ఇలా అంటున్నాడు మరి గమనించాలి అదేవిధంగా నాటో సదస్సు నాటో సదస్సు రెండు వేల పద్దెనిమిది ఇది బ్రసల్స్లో జరిగింది బ్రసల్స్లో గమనించాలి ఇక్కడ నాటో నాటో అనగా మనకు తెలిసిన పదం మనకు తెలిసిన పదం ఏంటంటే నాటు బా నాటు మనుషులు బ్రెస్సులు తేడగడుకుంటారండి వాళ్ళది ఆ పుల్లో తంగడు పుల్లో ఇంకొక పుల్లతో పుల్లతో కడుకుంటారు కానీ ఈ యొక్క నాటు మనుషులు నాటు నాటు మనుషులు అనగా నాటు మనుషులు అనగా అంటే ఎలా చెప్పాలి నాటు మనుషులు నాటు మనుషులు అనగా మొదటి వాళ్ళని ఓకేనా వాళ్ళు నాటు మనుషులు వాళ్ళు బ్రెస్సులే వారంటండి టూత్ బ్రెస్లు వారంట గమనించాలి నాటో సదస్సు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో బ్రెస్సల్స్లో జరిగింది ఇక నీకు రాసే కదా నూట ఇరవై అనేది ఇందులో సభ్య దేశాలు నూట ఇరవై నాటోలో ఇరవై ఎనిమిది అపెక్లో అపెక్లో వచ్చేసి ఇరవై ఒకటి ఓపెక్లో వచ్చేసి పద్నాలుగు ఈ విధంగా రాయడం జరిగింది నేను అదేవిధంగా అపెక్ దేశాలు గమనించాలి అపెక్ దేశాలు ఏషియా పసిఫిక్ నెక్స్ట్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ అని దీని అర్థం రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవైలో ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే పాపు నూగిని రెండు వేల పద్దెనిమిది జరిగింది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో చిలి రెండు వేల ఇరవైలో మలేషియా పాపం చీమకు చాలా అప్పులు ఉన్నాయి అప్పెక్కు అప్పులు పాపం చీమకు చీమకు చిలి మలేషియా చీమకు అప్పులు ఉన్నాయి గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అదేవిధంగా గమనించాలి ఒపెక్ దేశాలు ఆయిల్ పెట్రోల్ ఎక్స్పోర్టింగ్ కంట్రీస్ అని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు పద్నాలుగు దేశాలు ఉన్నాయి మామూలుగా దీని ప్రధాన కార్యాలయం కూడా ఇక్కడ వియన్నాలో ఉంది కావచ్చు అక్కడ అక్కడ అక్కడే సదస్సు ప్రతి ఒక్క సంవత్సరం అక్కడే సదస్సు కూడా అక్కడే జరుగుతుంది అదేవిధంగా ప్రపంచ మార్పులపై అంతర్జాతీయ సదస్సు అది బాన్ జర్మనీలో బాన్ నగరంలో జరిగింది ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీనికి ప్రపంచ మార్పులు ప్రపంచంలో అన్ని మారుతాయి అంట నీళ్లు పోసుకునే బాణ మటుకు నీళ్లు పోసుకునే బాణ మటుకు మారలేదని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నీళ్లు పోసుకునే బాణ మటుకు మారలేదని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అదేవిధంగా గమనించాలి ప్రపంచ రోబోటిక్ ఇప్పుడు ప్రపంచంలో రోబోటిక్ రోబోలు అన్ని కూడా రోబో రోబోలు అన్ని కూడా చాలా బిజీగా ఉన్నాయి బీజింగ్ నెక్స్ట్ ప్రపంచ నగరాలు చెప్పిన ఆల్రెడీ సింగ్ చేస్తున్నాయి చాలా పూర్గా సింగ్ చేస్తున్నాయి అదేవిధంగా రాష్ట్రాల ఆహార మంత్రుల సదస్సు ఆహారం గమనించాలి ఈ రాజుల కాలంలో ఏదైనా రాజధానిలో ఆహారాన్ని నిలువ చేసేవారు ధన ధాన్యాగారం అని ఆ విధంగా ఈ రాష్ట్రాన్ని కనుక ఆహారం అంతా ఆహారం ఎక్కడ తీసుకురమ్మని చెప్పిన మంత్రులు ఢిల్లీలో ఢిల్లీకి తీసుకురమ్మని ఎందుకంటే రాజధాని కాబట్టిది అదేవిధంగా నీతి ఏదైనా నీతి ఉంటే ఎవరితోనైనా ఢీ కొట్టచ్చండి ఎవరితోనైనా ఢీ కొట్టచ్చు అనగా ఢీ కొట్టచ్చు అనగా ఢిల్లీ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అదేవిధంగా ప్రపంచ ఆర్థిక సదస్సు ప్రపంచానికి ఆర్థికం ఆర్థికంగా కావాలంటే ఒక దోవ చూపియాలి దోవ దావోస్ ఓకేనా అది స్విట్జర్లాండ్లో ఉన్న ప్రాంతం ప్రాంతం అది స్విట్జర్లాండ్ నగరం అది అది దావోస్ ప్రపంచానికి ఆర్థికం చూపియాలంటే ఒక మార్గం చూపియాలి మార్గం అంటే మా ప్రాంతీయ బస్సులో దోవ దోవ అంటే రోడ్ అని ఓకేనా ప్రపంచ ఆర్థికానికి మనం దోవ చూపియాలి దోవోస్ అని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ నాలుగవ ఇంటర్నేషనల్ యంగ్ సైంటిస్ట్ కాంగ్రెస్ యంగ్ సైంటిస్టులు అందరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు పోవాల్సింది అడిగంటే తిరుపతికి వెళ్ళాలి ఆయన తిరుపతికి వెళ్ళి మీరు దండం పెట్టుకోవాలి తిరుపతికి వెళ్ళి మీరు దండం పెట్టుకోవాలి అర్థమైందా తిరుపతికి వెళ్ళి మీరు దండం పెట్టి ఎందుకంటే మన షార్ సైంటిస్టులు కూడా ప్రతి ఒక్కసారి అంత అంతరిక్షంలో ఉపగ్రహం పంపించినప్పుడు అందరూ ఎక్కడికి వెళ్తారండి తిరుపతికి వెళ్తారు కాబట్టి యంగ్ సై యంగ్ సైంటిస్టులు కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి తిరుపతికి వెళ్ళాలని చెప్తున్నాను నేను నెక్స్ట్ అదేవిధంగా అంతర్జాతీయ హెరిటేజ్ హైదరాబాద్ ఇక్కడ హెచ్ఎస్తో స్టార్ట్ అయింది అలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ అంతర్జాతీయ మహిళా సదస్సు ఇది విశాఖపట్నం ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంతర్జాతీయ అసలు మహిళ అంటే షాక్ ఏ షాక్ కరెంట్ షాక్ కాదు విశాఖ నెక్స్ట్ అంతర్జాత భాగస్వామి భాగస్వామి అన్నా కూడా షాకే ఏ షాక్ కనీస కాదు విశాఖ మహిళ అంటే విశాఖ షాక్ అండి నెక్స్ట్ భాగస్వామి అంటే కూడా షాక్ విశాఖ నెక్స్ట్ వచ్చి అంతర్జాతీయ ధర్మదమ్మ రాజగిరి మామూలుగా మనకు దాదాగిరి తెలుసు కదా రాజగిరి తెలియదు కదండి దాదాగిరి అనేది అధర్మం ఇక్కడ చెప్పేది ధర్మం ధర్మం కాబట్టి రాజుగిరి ఎక్కడ ఉందంటే బీహార్లో ఉంది నెక్స్ట్ పద్దెనిమిదో అఖిల భారత విప్పుల సదస్సు విప్పులు అంటే ఒక్కొక్క పార్టీకి ఒక్కొక్క విప్పు ఉంటాడు కదా ఆ విధంగా విప్పులు అందరూ సమావేశం ఏంటంట ఎక్కడంటే ఉదయం ఉదయ్పూర్ ఇది ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే గమనించాలి ఇక్కడ విప్పులందరికీ ఉదయాన్ని ఏం పెట్టిండి విప్పులందరికీ పూరి పెట్టడం జరిగింది విప
వాడే వాడే పదం గుంట అనగా అమ్మాయి అని గుంటడు గుంట గుంటడు గుంటడు అనగా అబ్బాయి అని పేరు ఇక్కడ ఇక్కడ ఆనందంగా గుంటలందరూ ఏం పడుతున్నారు అంత పాడతారు కదా మంగళం మంగళం పాడుతున్నారని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అది మంగళగిరిలో జరిగిందంట ఓకేనా వీటిని అన్నింటినీ ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి నేను ఈ కోర్సును తయారు చేయడం జరిగింది అయితే ఒకసారి ఒకసారి చెప్పాను నేను ఒకసారి మీరు ఏం చేస్తారంటే నేను వీటిని తుడిపేసి మళ్ళీ మీకు ఒక్కసారి నేను మీకు ఎలా మీకు ఎలా గుర్తు పెట్టుకోవాలో చెప్పాను కదా మీకు ఎలా గుర్తుంటాయో నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు చెప్తాను ఒక్క సెకండ్ మీరు ఏం చేస్తారంటే దీన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు తుడిపేస్తున్నాను కాబట్టి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఓకే గమనించాలి ఇక్కడ గమనించండి ఇక్కడ ఇప్పుడు మాకు గుర్తుంటాయా గుర్తుంటాయి అంటే ఇప్పుడు ఎలా గుర్తుంటాయో ఒకే ఒకసారి చెప్పిన మీకు ఇక్కడ ఎలా గుర్తు మీకు ఎలా గుర్తుంటాయో మీరు రికాల్ చేయండి ఇప్పుడు నేను అడుగుతుంటే మీరు చెప్పాలి గమనించండి గమనించండి ఇక్కడ వరల్డ్ వరల్డ్ డిజైన్ వరల్డ్ను డిజైన్ చేయడానికి అసెంబ్లీకి వచ్చారండి అక్కడ కొట్టుకుంటా ఉన్నారు హై హై బాదరా హై బాదుకుంటున్నారే హై బాదుకుంటున్నారే హైదరాబాద్ అంటే అసెంబ్లీ అసెంబ్లీలో బాదుకుంటూ ఉంటారు కదా నెక్స్ట్ న్యాయమా అండి పుట్టలో పాలు పేయడం గమనించండి మీరే చెప్పండి పుట్టలో పాలు న్యాయమా కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ కావాలంటే ఏం చెప్పాను నేను కాటం రాయుడు సినిమా పోమ్మన్నా చెప్పినో లేదో ఏం చెప్పారు నాలుగవ నలుగురు భీములు టెక్కుతో అడిగిపోయినరు కాటం రాయుడు సినిమా పోయిండు కాబట్టి కాటమాండు నెక్స్ట్ కాంగ్రెస్ ఒక ఇక్కడ ఒక సమావేశంలో కాంగ్రెస్ వాళ్ళందరూ హిందీ మాట్లాడేసరికి ఏం చేయండి అందరూ మారిపోయినారు అంటండి మారిసెస్ మారిసెస్ అదేవిధంగా బ్రిక్స్ దేశాల పదవ సమావేశం బ్రిక్స్ అనగా బంగారు బ్రిక్స్ ఇవి ఇచ్చారు అధినేతలకి బంగారు ఎక్కడ దొరుకుతాయండి జోహాన్స్ బర్గ్ జోహాన్స్ బర్గ్ నెక్స్ట్ ఆసియా సదస్సు ఆసియా దేశాలు మొత్తం ఏం చేస్తారండి సదస్సుకు వచ్చి సింగు చేస్తున్నాయంట సింగు చేస్తున్నాయి ఎట్లా చాలా పూర్గా సింగ్ చేస్తున్నాయి ఇక్కడ గమనించిన ఇక్కడ ఇక ప్రపంచ నగరాలు కూడా ఏం చేస్తున్నాయి సింగ్ చేస్తున్నాయి సింగ్ అనగా ఎలా చేస్తున్నాయి చాలా పూర్గా చేస్తున్నాయి ప్రపంచ నగరాల సదస్సు కూడా అక్కడ జరిగింది నెక్స్ట్ ఆసియా మీడియా ఏ మీడియా కొత్తగా ఉందంటే ఆసియా మీడియా కొత్తగా ఉంది కొత్తగా అంటే న్యూఢిల్లీ న్యూగా ఉంది ఆ బౌద్ధ సదస్సు నార్మల్గా ఆయన పుట్టిన ప్రాంతమే లుంబినీలో జరిగింది నెక్స్ట్ నూట ఐదు నూట నాలుగు ఉంటాయి నూట అంటే ఈ యొక్క సైన్స్ కాంగ్రెస్ సమావేశాలు తేజవంతంగా జరుగుతాయని చెప్పిన కాబట్టి ఇది తిరుపతి నెక్స్ట్ ఇంఫాలు నెక్స్ట్ జలంధర్ అనగా ఇది పంజాబ్లో నుంచి నెక్స్ట్ జరగబోతుంది అదేవిధంగా పదహైదవ బయో ఆసియా సదస్సు భయ్యా నువ్వు సదస్సు పెట్టుకోండి ఆశించద్దు మీరు వచ్చి నాకు ఇది కావాలని ఆశించద్దు భయ్యా ఆశించద్దు కానీ కేసీఆర్ అంటున్నారు దేని ఆశించద్దు హైదరాబాద్ను ఆశించద్దని అదేవిధంగా ప్రపంచ సుస్థిరాభివృద్ధి సదస్సు వచ్చి సుస్థిరంగా ఉండాలంటే కొత్తగా ఉండాలి న్యూ న్యూఢిల్లీ యునాని వైద్యం బాగా అభివృద్ధి చెందాలంటే ఇది కూడా న్యూగా ఉండాలి న్యూఢిల్లీ అదేవిధంగా సార్క్ వచ్చి రెండు వేల పద్నాలుగు పదహారు పంతొమ్మిది ఏం చెప్పాను నేపాల అని చెప్పాను నేపాల అనగా నేపాలు పాకిస్తాను లంక ఇక్కడ జరిగింది రెండు పద్నాలుగులో అక్కడ జరగలేదు ఇక్కడ వచ్చి లంకలో జరగబోతుంది అదేవిధంగా కామన్గా హెల్త్ బా హెల్త్ ఎందుకు పాడవుతుంది బీరు తాగితే పాడవుతుంది ఇక్కడ బి అనగా బ్రిటన్ను గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇది వచ్చేసి రువాండా రువాండా దేశం ఇది ఆఫ్రికాలో ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి జీ సెవెన్ దేశాలు ఏం చెప్పాను గమనించాలి ఇక్కడ వాళ్ళు జీ సెవెన్ వాళ్ళు ఇక్కడ కేఎఫ్ తాగుతూ అబ్బు అంటున్నారంట కేఎఫ్ అనగా ఇది కెనడా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫ్రాన్స్ ఇక్కడ గమనించండి ఇక్కడ అమెరికా ఇక్కడ నెక్స్ట్ బ్రిటన్ ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు జీ ట్వంటీ దేశాలు అర్జెంటుగా పాన్ కావాలంటే ఏం చేయాలి సోది కొట్టకుండా వెళ్ళి తెచ్చుకోవాలి అర్జెంటుగా అర్జెంటీనా పాన్ అనగా జపాను సోది అనగా సౌదీ అరేబియా ఆ పాన్ ఎంత అంటే ఇరవై రూపాయలు అలినోద్యం అలి అలినోద్యంలో మీరు పాల్గొనకపోతే ఏం చే ఒకడు అంటున్నాడు బాకు చూపిస్తాడు ఏ మీరు పాల్గొనకపోతే బాకు ఇది అజర్ బైజన్ రాజధాని అదేవిధంగా నాటో నాటు ఈ నాటు మనుషులు అందరూ అసలు బ్రెస్లే వర్రండి బ్రెస్లు బ్రస్సల్స్ అని చెప్పినాను బ్రస్సల్స్ అదేవిధంగా అపెక్ అపెక్ సదస్సు వచ్చేసి అప్పులు ఎవరికి ఎక్కువైనాయండి పాపం పాపు న్యూగినియా పాపం చీమకండి చీమకు చీమకు అనగా చిలి మలేషియా అని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఓపిక్ వచ్చేసి ఇది దాదాపు అక్కడే ప్రధాన కార్యాలయం ఉంది ఇది విఎన్న ప్రపంచ మార్పులు అన్ని ప్రపంచంలో అన్ని మార్పులు జరుగుతున్నాయి కానీ ఒక్క బాణ మటుకు ఆ బాణలో మార్పులు జరగట్లేదు నీరు పోసుకుంటే బాణ అది మారలేదండి బాన్ బాణ నగరం జర్మన్లో ఉంది ఆ రోబో చాలా బిజీగా ఉంది బీజింగ్ సింగ్ నెక్స్ట్ రాష్ట్రం ఆహారం ఆహారం అంతా ఎక్కడ ఉండాలండి రాజధానిలో ఉండాలి ఢిల్లీ 
నెక్స్ట్ నీతి నీతి గలవాడే ఎప్పటికైనా ఇదేంతోనా ఢీ కొట్టచ్చు ఢిల్లీ ప్రపంచ ఆర్థిక ఒక ప్రపంచానికి ఆర్థికం చూపాలి దావ చూపాలి మార్గం చూపాలి దావోస్ ఇది స్విట్జర్లాండ్లో ఉంది నాలుగో ఇంటర్నేషనల్ యంగ్ సైంటిస్ట్ అనగా ఎక్కడ ఇలా యంగ్ సైంటిస్ట్ అంతా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి తిరుపతికి వెళ్ళాలి నెక్స్ట్ హెరిటేజ్ హైదరాబాద్ అని చెప్పాను మహిళలకు తాక్ తగులుతుంది గమనించాలి విశాఖ భాగస్వామి అంటేనే విశాఖ నెక్స్ట్ ధర్మం ధర్మం అంటే రాజగిరి దాదాగిరి కదండి రాజగిరి రాజగిరి బీహార్లో ఉంది విప్పులందరికీ ఉదయాన్నే పెట్టాలండి ఉదయ ఉదయానే ఉదయానికి ఉదయానే ఉదయ్పూర్ పూరి పెట్టాలి నెక్స్ట్ గవర్నెన్స్ హైదరాబాద్ తెలుగు మహాసభలు వచ్చి గమనించాలి ఇక్కడ ఓకేనా ఇది హైదరాబాద్ జరిగింది ఆనంద ఆనంద గుండ ఆనంద గుండ అంటే ఆనంద నగరాలు అంటే వీళ్ళు వచ్చేసి ఈ గుంటలందరూ మంగళం పడుతున్నారంట ఓకేనా ఈ విధంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంది చేస్తారని నాతో పాటు రీకాల్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను ఒకసారి కాదు రెండు సార్లు చూడండి అయితే దీని మీద కంపల్సరీగా పెట్టు వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంది ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే సమావేశాలు కొన్ని కొన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మీకు ఇంకా నేను డేట్స్ అనేది ఒక టాపిక్ చెప్తా అదేవిధంగా కమిటీలు సమావేశాలు వచ్చేసి ఒక టాపిక్ చేశాను ఇంకా ఇంకొక టాపిక్ చెప్తా నేను డేట్స్ మీద ఒక టాపిక్ చెప్తా నెక్స్ట్ ఇంకా బిట్టు వచ్చే ప్రాంతం సమస్య సదస్సుల సమావేశాలు కంపల్సరీ ఇంకా చెప్పాలంటే పుస్తకాల రచయితలు అది కూడా నేను చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా మీకు పరీక్ష లోపే మేము అంది అందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా ఓకేనా ఓకే చెప్పా కదా కాల్ చేసి సార్ మాకు భయం వేస్తుంది ఎలా చదవాలి ఎలా చదువు అర్థం కావట్లేదు మన పరీక్ష దగ్గరకు వచ్చే కొద్దీ అసలు మాకు చాలా టెన్షన్గా ఉందండి ఎందుకు భయపడాలి సార్ మీరు చదవకపోతే భయపడాలి నేను కూడా చెప్పాలంటే ఒక కోచింగ్ తీసుకోకుండా ఓపికతో రెండు వేల ఎనిమిది డిఎస్సి రెండు వేల ఏడు డిసెంబర్లో కూర్చున్నా రెండు వేల ఏడు డిసెంబర్ నుంచి మాకు పరీక్ష ఎప్పుడు పెడితే రెండు వేల పద్దెనిమిది పెట్టలేదు రెండు నేను రెండు వేల డిసెంబర్లో ఏడు కూర్చుంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ ఆరో తేదీ రెండు పద్దెనిమిది కాదు రెండు వేల ఎనిమిది రెండు వేల ఎనిమిదిలో నోటిఫికేషన్ ఆరు డిసెంబర్లో సంవత్సరం వరకు వెయిట్ చేసినాం ఓపికతో తర్వాత ఎగ్జామ్ వస్తుంది ఇంకా పెడతారు నోటిఫికేషన్ వచ్చిందంటే మళ్ళీ ఏప్రిల్ తీసుకెళ్ళాడు ఏప్రిల్ నుంచి మళ్ళీ మే తీసుకెళ్ళాడు ఓకేనా దాదాపు ఒక్కటి నేర సంవత్సరం రూమ్లో ఉండి బాగుడు భయం వేసింది రేపు ఎగ్జామ్ బాగా చదివేసాం అప్పుడు మాకు ఎగ్జిట్లో ఇరవై నాలుగు మార్కులు మెథడాలజీ నాకు భయం మెథడాలజీ ఇరవై నాలుగు మార్కులు ఇరవై మూడున్నర మార్కులు తెచ్చుకున్నాను నేను ఇరవై మూడున్నర మార్కు ఇది గొప్ప విషయం కాదు నాకు భయ భయం ఉన్నదే భయం ఉన్న దాన్నే ఆ భయం పోగొట్టుకోవాలి మనం రెండవది ఎగ్జామ్ అంటే ఎగ్జామ్ ఆ రోజు ఉదయం ఉదయం ఎగ్జామ్ వెళ్ళాలి రాత్రి పదకొండున్నర అవుతుంది పన్నెండు అవుతుంది నిద్ర పదం అనుకుంటే నిద్ర రావట్లేదు ఏంది విషయం నేను కేవలం ఇంట ఇంటర్మీడియట్ చేశాను అప్పట్లో రెండు వేల అప్పట్లో ఒక టీటీ చేశాను ఏం లేదు మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ బీటెక్లు ఎంటెక్లు ఆ టెక్లు ఎంబీబీఎస్లు రకరకాలుగా వెళ్ళిపోతున్నారు భయం నాకు పోస్ట్ పోస్ట్ రాకపోతే ఏంటి నా పరిస్థితి పోస్ట్ రాకపోతే నాకు ఏంటి పరిస్థితి అదే భయం ఓకేనా ఈరోజు మీది కూడా అదే భయం నా పోస్ట్ రాకపోతే ఏంటి పరిస్థితి అనేది మీరు చదవగలరు మీరు చదివింటే చదివిన దానికి ఖచ్చితంగా మీరు సబ్మిట్ చేయగలరు భయపడ్డానికి మనం మేకలం కాదు భయపడ్డానికి మనం మేకలం కాదు అంబేద్కర్ ఒక మాట చెప్పాడు ఏం చెప్పాడు తెలుసా ఎంతకాలం భయపడి మేకల్లాగా ఉంటారు మేకల్ని బలిస్తారు ప్రపంచంలో మీరు బతకలేరు ఈ సమాజంలో బతకలేరు అందుకనే మీరు బతకాలంటే సింహాల్లాగా ఉండండి అని చెప్పాడు సింహాల్ని సింహాల్ని ఎవ్వరు కూడా బలి ఇవ్వరు ఓకేనా మీరు ఖచ్చితంగా విజయం సాధిస్తారు ఓకేనా మా రూమ్లో ఆరు మంది ఉంటే ఆరు మందికి జాబ్స్ వచ్చాయి ఆరు మందికి మేము డిఎస్సి కొట్టాం ఆరు మందికి కూడా జాబ్స్ వచ్చాయి గమనించాలి ఇంకా ఈ వీడియోస్ చాలా మందికి ఉపయోగపడుతున్నాయి చాలా మంది వస్తారు చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది అంటున్నారు నేను చెప్పే ఒక మాట చాలా మంది కోచింగ్ లేని వాళ్లకు ఆర్థికంగా కోచింగ్ ఆర్థికంగా లేక కోచింగ్ వెళ్ళలేని స్థితిలో ఉన్నారు వారికి ముఖ్యంగా చెప్తున్న వీడియోస్ అన్నిటినీ నేను వారికి అంకితం చేస్తున్నా ఎందుకంటే నాది ఆ పరిస్థితే నేను ఆ పరిస్థితి నుంచి వచ్చి వచ్చాను కాబట్టి నా అక్క తమ్ములందరికీ నా అన్న చెల్లెలందరికీ చెప్తున్నా మీకోసం అంకితం చేస్తున్నా ఈ సాగర్ నుంచి వీడియోస్ ద్వారా మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా ఈ వీడియోసే కాదు నెక్స్ట్ జాగ్రఫ్ చేస్తా నెక్స్ట్ హిస్టరీ చేస్తా నెక్స్ట్ పాలిటీ చేస్తా ప్రతి ఒక్క టాపిక్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో చెప్తా ఓకేనా వీటన్నిటిని మీరు సద్ మీరు సద్వినియోగం చేసుకోండి మీరు భయపడకండి ఖచ్చితంగా మీరు విజయం సాధించగలరు భయపడితే ఈ బానిస బతుకు మనకు వద్దు ఎంతకాలం అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి పండగ వస్తే అమ్మ బట్టలు కొలుక్కోవాలి నా దగ్గరికి వెళ్ళి నానా డబ్బులు డబ్బులు ఇవ్వు డబ్బులు ఇవ్వు నీ నిన్ను అడిగే వాళ్ళు ఉండాలి నువ్వు ఇంకా ఆడుకునే స్థితిలో ఉండకూడదు అమ్మ నాన్న ఓకేనా ఈసారి ఖచ్చితంగా నువ్వు జాబ్ సాధించగలవు ఒక ఇది ఒకటి ఒక డి
ఓకేనా మా రూమ్లో చెప్పే కదా అందరికీ మా రూమ్లో ఉన్న అందరికీ నీ గమనించలేదు మా రూమ్లో ఉన్న వాళ్ళు అసలు కోచింగ్ వెళ్ళలేదు నాది కడప జిల్లా మా కేటగిరీలో ఉన్న డిస్టిక్ ఫస్ట్ రోస్టర్ ర్యాంక్లో థర్డ్ పోస్ట్ నది రెండు వేల ఎనిమిదిలో డిఎస్సి నా ఫ్రెండ్ నెల్లూరు జిల్లా నేను నెల్లూరు డైట్ టీటీ చేసింది కోటేశ్వరరావు స్టేట్ సెకండ్ ర్యాంక్ డిఎస్సి రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఏ కోచింగ్కి వెళ్ళా మస్తాన్ డిస్టిక్ ఫస్ట్ నెక్స్ట్ పద్దు పద్మ పద్మజ ఫ్రెండ్ డిస్టిక్ మహిళా ఫస్ట్ ఓకేనా గమనించాలి వీళ్ళందరూ ఏ కోచింగ్కి వెళ్ళలేదు మీ కోచింగ్ కోచింగ్కి వెళ్ళి వెళ్ళినంత మాత్రాన జాబ్ వస్తుంది కాదు ఎవరు చదివితే కోచింగ్ వెళ్ళినా కోచింగ్ వెళ్ళకపోయినా ఇది ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇక్కడ ఎవరు చదివితే వాళ్ళకే పోస్ట్ వస్తుందండి గమనించాలి ఓకేనా ఇంకా నిద్రపోతున్న సింహాలారా మీరు లేయండి ఎంతకాలం జాబ్ తెచ్చుకోకుండా మీరు ఉంటున్నారు మీరు సాధించగలరు మీ కొరకు ఈ వీడియో చేస్తు చేస్తూ ఉంటాను మీకు యూస్ఫుల్ అవుతాయని సంతోషిస్తున్నాను ఇంకో గమనించాలి మీకు అందరికీ ఈ యొక్క జీజస్ దయ వల్ల మీ అందరి సహకారం వల్ల మీ అందరి ఆదరణ వల్ల ఈ యొక్క ఛానల్ ఇంకా ఇంకా ముందుకెళ్తుంది అనుకుంటున్నాను ప్రస్తుతం మన సబ్స్క్రైబర్స్ ఈ యొక్క క్లాస్ స్టార్ట్ చేసి అక్టోబర్ ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ నేను రెండో క్లాస్ పెట్టానండి ఇప్పటికి ముప్పై అరవై దాదాపు నలభై నలభై రోజులు కావస్తుంది దాదాపు ముప్పై ఆరు నుంచి ముప్పై ఏడు వేలకి ఆ సబ్స్క్రైబర్స్ ఈ యొక్క ఈ యొక్క రోజు దాదాపు వెయ్యి మంది అవుతున్నారు రోజుకు తీసుకుంటే ఓకేనా ఇదంతా మీ ఆదరణ వల్ల ఈ యొక్క జీజస్ గ్రూప్ వల్ల జరుగుతుంది నేను ఇంకా ఇలాంటి వీడియోస్ మీకు అందించాలంటే మీ ఆదరణ మీ యొక్క ప్రోత్సాహం మనకు కావాలి 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 అలాంటప్పుడే గమనించాలి దాదాపు నేను ఒక ఆరు నెలల క్రితం ఒక్క వీడియో పెట్టా పర్స్పెక్టివ్ ఎడ్యుకేషన్ ఒక్కే ఒక్క వీడియో పెట్టా ఆ వీడియో వచ్చేసి ఆరు నెలల తర్వాత అసలు పట్టించుకోవాలి డిఎస్సి పడింది తర్వాత చూద్దాం చూద్దామని కానీ మళ్ళీ పెట్టిన తర్వాత ఒక అక్క నాకు ఫోన్ చేసి సార్ మీ యొక్క వీడియో ఒక్కటి చేసుకున్నాను మరీ ఎప్పుడు వస్తుందా అని వెయిట్ చేస్తున్నాను సార్ అని చెప్పింది చా నేను చాలా తప్పు చేశా కానీ అటువంటి తప్పును మళ్ళీ చేయను ఇప్పుడు నేను మీకోసం చేస్తా మీరు వినియోగించుకోండి అది పోలీస్ కానిస్టేబుల్స్ అయినా ఎస్ఐ అయినా గ్రూప్ గ్రూప్స్ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ ఎవరికైనా కూడా ఇవి ఉపయోగపడతాయి ఓకేనా నేను ఆదరించినందుకు మరి ఒకసారి మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ యొక్క క్లాస్ ఇంతటితో విరమించుకుంటున్నా తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్లో మళ్ళీ కలుసుక